de las peleas y los enfrentamientos que se están dando en las instituciones afuera. ¿Ha hablado con el Ministro de Seguridad? ¿Cómo se va a accionar ante esto la preocupación de los papás? Bueno, yo lo que creo que los papás, al margen de preocuparse, tienen que empezar a, de preocuparse, tienen que empezar a ocuparse de los hijos. Yo lo que creo que la primera educación empieza en casa, por lo menos esto lo hemos vivido nosotros, lo han vivido ustedes. Yo lo que creo que los que ya peinamos algunas canas sabemos que nuestros padres, evidentemente los que nos cuidaban, nos exigían y nos enseñaban. Cuando teníamos problemas en las instituciones educativas, no hay duda que nos llamaban la atención no solo los docentes, sino cuando volvía a la casa nuestros padres también. También de alguna manera tomaban medidas y no dejaban pasar. Es decir, yo creo que en esto el papá y la mamá es fundamental que hablen con los chicos. Luego también los establecimientos educativos también tienen que hablar con los chicos y de alguna manera tener un mayor, no sé si el término es control, pero sí un acercamiento con cada uno de ellos porque realmente hay muchos chicos que no solo van a estudiar a los colegios, sino que hay chicos que también tienen problemas y dificultades en sus hogares, es decir, que por ahí van un poco rebelde o pre, predispuesto a buscar algún tipo de conflicto. Lo que sí nosotros como gobierno de la provincia vamos a primero invitar a los padres que más que preocuparse que se ocupen de los chicos. Preferimos ver un padre ocupado de los chicos y no un padre llorando luego porque pasan cosas que nosotros no queremos que pasen y que ya pasaron en Tucumán. No queremos ver padres llorando. Por eso le decimos al papá que se empiecen a preocupar más por sus hijos, que se empiecen a preocupar por sus hijos cuando vayan al colegio, pero fundamentalmente qué hacen en la vía pública. Y ya cuando empezamos a hablar de la vía pública, ya es responsabilidad también del gobierno de la provincia. Nosotros hemos dado instrucciones a la policía de Tucumán que actúe. Le hemos dado instrucciones a la policía de Tucumán que haga medidas de seguridad preventiva para evitar todos estos tipos de desmanes que se producen en la calle. Es decir, que hoy quienes aquellos que hacen disturbio en la vía pública, la policía tiene instrucciones directas del gobernador de detenerlos detenerlos y ponerlo a disposición de la justicia. Y la justicia sabrá qué tiene que hacerlo. Pero son menores de edad, gobernador. Lo vamos a detener igual, lo vamos a detener igual y lo vamos a llevar a un determinado lugar hasta tanto la justicia pueda despedirse. Y, es el marco... lugar, y esos lugares van a ser comisaría, alguna alcaldía... Y a algunos también le vamos a habilitar algunos pabellones en Villa Urquiza. ¿Cuál el marco? Es decir, que los chicos de acá en más tienen que saber que la policía lo va a detener y lo va a llevar. Luego discutiremos las cuestiones judiciales. Lo que nosotros no queremos perder, ningún chico, ningún estudiante, y no, tenemos, no queremos lamentarnos la pérdida de ninguno de ellos, como ya pasó en la provincia de Tucumán. Son menores... Eh, por ahí hay ciertas leyes que no hay duda que hay que respetarlas, pero nosotros queremos prevenir. Queremos prevenir de perder un estudiante, queremos prevenir para que esto se termine. Los chicos tienen que saber que aquellos que hagan disturbio, el gobernador le dio orden al jefe de la policía de detenerlos inmediatamente y ponerlo a disposición de la justicia. También vamos a citar los padres. Vamos a citar a los padres que se hagan cargo de sus hijos. Y también quiero adelantar que todos aquellos, que todos aquellos padres de chicos que hagan disturbio en la calle y sean empleados públicos, los padres van a tener sanción en la administración pública provincial, municipal y comunal. Acá nos vamos a hacer cargo y nos vamos a responsabilizar todos. Los padres trajeron al mundo a los chicos. Los padres tienen que ayudar a cuidar a los chicos. No es posible que los chicos vengan al mundo e inmediatamente lo manden a la calle para que el Estado se haga cargo. Pregunto, y la familia, pregunto, y el papá y la mamá que se tienen que hacer cargo. Y el Estado también va a acompañar, porque si están en la vía pública nosotros nos vamos a hacer cargo. 
Hoy sale un decreto y sale un instrumento que va a contar con las cosas que yo hoy ya le estoy adelantando a ustedes. Vamos a responsabilizar a los padres, vamos a responsabilizar a las instituciones, aquellas instituciones que pertenecen los chicos, también vamos a analizar los aportes económicos que hace el gobierno de la provincia para que funcione, porque entendemos que las instituciones también tienen que educar y cuidar a los chicos. Y también va a salir una resolución donde aquellos chicos que a partir de hoy realicen este tipo de conducta en la vía pública, automáticamente van a ser desafectados de la institución. Es decir, se le va a dar de baja de la institución a la cual pertenece. Y eso por indicaciones de un decreto del gobernador de la provincia. Y no solo eso, se le va a dar de baja y durante este año no se lo va a admitir en ningún colegio. O sea que estamos tratando de salvar vidas, porque acá ya no se trata de pelea, se trata de salvar vidas. Ya hemos vivido episodios en la provincia de Tucumán que no queremos repetir. Es decir, vamos a actuar con toda la dureza y la contundencia. Y el único objetivo es salvar vida de esos chicos, de esas criaturas, de esos jóvenes que muchos saben lo que están haciendo. Y otros por ahí involuntariamente se involucran. Es decir... El papá responsable, la institución responsable, los chicos responsables y el gobierno responsable. Con esto vamos a salvar vidas. Desde el día de la fecha va a regir gobernador. ¿Pero qué pasa con los audios que se han difundido con las peleas de los días anteriores? Bueno, las peleas ya están registradas en la policía, ya están registradas en la justicia. Ya hay un detenido. Y a ese detenido se le encontró un destornillador en la ropa. Miren de lo que estamos hablando. Y ya está detenido. Después tenemos muchos rostros identificados que lo estamos buscando. Es decir, esto de escudarse que son menores se terminó. La policía de Tucumán lo está buscando y lo va a, a localizar y lo vamos a meter preso. Y el... los papás lo van a tener que ir a sacar de la cárcel, del lugar que los pongamos. El... Se terminó la flexibilidad porque, repito, Queremos salvar vidas, no Gracias. queremos que esto vaya a mayores. ¿Va a regir desde el día de la fecha, gobernador? Desde hoy. Hoy estoy firmando el decreto que estoy haciendo sí. referencia. ¿Se puede efectivamente detener a un menor de edad? Sí, lo vamos a detener. ¿Cuál es el marco normativo, es decir, la argumentación jurídica para detener eh, adolescentes? Y por otro lado, ¿cuál va a ser la sanción para padres y madres específicamente? Bueno, primero... Para detener a los chicos va a haber un decreto del gobernador de la provincia, bien fundamentado, que tiene que ver fundamentalmente con delitos en la vía pública y para evitar que tengamos que lamentar una víctima. Porque los videos que han circulado y que muchos de ustedes los tienen y lo hicieron circular, saben de la gravedad que estamos hablando. Hemos estado a un paso de lamentar víctimas. Entonces, este gobernador, como autoridad máxima de la provincia, va a implementar un decreto que va a autorizar a la policía de Tucumán a detenerlo. Si después tenemos que discutir en la justicia, vamos a discutir, pero con todos los chicos vivos y estudiando. ¿Por cuánto tiempo se los detendría? Es decir, ¿cómo se instrumentaría esa detención? Bueno, nosotros lo vamos a detener y lo vamos a poner a disposición de la justicia. Ya la justicia es la que decide eso. ¿Y se va a avanzar en algún tipo de proyecto de ley para penalizar este tipo de acciones? Digo, en la legislatura... Bueno, sí, yo creo que es un tema que, que la legislatura ya tendría que también intervenir. Escuché a algunos legisladores que están, están hablando de bajar la imputabilidad. Eh, yo creo que también a nivel nacional este tema se está instalando. ¿Cuántos años cree usted? No, no tengo idea. Yo, yo todavía, a ver, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando hoy, por lo que pasó ayer, por lo que pasó antes de ayer y no quiero que siga sucediendo. ¿Va a apoyar esta iniciativa? De bajar? Sí, por supuesto. Hay que bajar la imputabilidad porque yo creo que hoy si nosotros vemos Ustedes mismos me dicen, ¿podemos detener un menor? Y yo diría, antes que se maten, sí, lo podemos detener. Y luego después seguramente se va a judicializar y en la justicia lo discutiremos. Gobernador, cambiando lo de...